ili kupata habari zetu kila siku tafadhali mwonyeza subscribe kisha alama kengere Bengo TV we are the best Yes mambo vipi mtazamaji wa Bengo TV I hope kwa poa na una enjoy life ni wakati mwingine tena nimekuja mbele yako na kuletea exclusive interview na mama ambaye amepitia misuko suko mingi sana kwenye maisha yake na moja ya jambo kubwa ambalo limenifanya mimi ni mtafute na niweze kufanya naye mahojiano ili niweze kukuletea wewe ni story yake ya yeye kuolewa na jambazi. Huyu ni mama ambaye uh, aliolewa na jambazi na alikuwa fahamu kama mume wake ni jambazi lakini baadaye alikuja kugundua kwamba mume wake ni jambazi. Uh, ana mengi sana ya kuweza kutusimulia na ana mambo mengi sana ambayo ameweza kuyapitia kwenye maisha yake. Sasa leo anataka afunguke aweke wazi kila kitu ili kuweja alijuana na huyo mwanaume lakini pia je ili kuweja akaja kugundua kwamba mume wake ni jambazi yote hayo ataweza kuyazungumza yeye mwenyewe mama heshima yako maraba za saizi salama mzima mzima mama jitambulishe kwa majina naitwa Shula Kazumali rais Alawi ni mzaliwa wa Temeke kata 14 nitamkamba nyumba namba 9 sawa umri wako mimi mpaka sasa hivi na miaka 50 eh Sama, umeniambia kwamba uliolewa na jambazi. Ulikuwa ukiishi na jambazi na ulikuwa haufahamu kwamba ni jambazi. Lakini mwisho wa siku ukaja kujua kumbe huyu mtu ni jambazi. Nataka kujua mlikutana vipi mkaanza mahusiano? Sisi wote tunatoa temeke. Yeye kipindiko anakaa kwa mtapanzi mimi nakaa kwetu kata 14. Ndio tulikuwa tunakutana pale mpaka tukaanza mahusiano. Lakini kipindiko anafanya kazi gereji kwa alikuwa anatoka kule gereji anakuja kwetu kutemeke tukaanza mahusiano na kipindiko mimi nafanya mahusiano naye kwamba anacheza mpira jeshini. Eh ni kwa anacheza mpira jeshini nikamwambia tuwalipo. Sasa mwisho wa picha mpaka anaenda depo kumbe nikiwa ni mjamzito kule depo nakuja naacha jeshi na kuja kujifungua mtoto wa kwanza. Kwa hiyo nataka tu, tu, tumueleweshe vizuri mtazamaji. Kwa hiyo wewe ndio ulikuwa unacheza mpira jeshini. Mimi ndio nilikuwa nacheza mpira jeshini. Ndio okay. nikaja kupata ujauzito. Kwa hiyo baada ya kupata ujauzito nishajifungua mtoto akiwa na miezi minne. Yeye ndio akaniambia, "Bwana mimi nasafiri naondoka." Lakini kipindi hiko alivoniambia kwamba nasafiri naondoka, akakaa kama tena miezi sita. Ndio akaja sikio Kapeja pale nyumbani, gafla gafla tu usiku, mi naundoka, ah, unaenda wapi, mi naundoka, naenda zangu malawi, lakini mtu yote atakai kuja hapa kuniuliza mimi naenda wapi, usi muambie. Nika muambia sawa, basi, kama daika kumena tano vile jamaa naundoka, ambaye ni mzazi mwenzangu, lina kuja kundi. Katika kundi hilo, mi wengine na wajua, kufani unamjua, mimi namjua ni mezanae, uyu mtu, kaiba, nika mami sielewe, mi najua nafanya kazi, nani anafanya kazi gereji basi ndio kapo ndio mwanzo wa safari yake akaondoka akaenda zake Malawi Malawi kule alikaa kama miaka miwili alipokaa miaka miwili siku ya usiku hapo hatuna simu hatuna nini ila mimi najua kwa sababu aliniambia kwamba naenda wapi kutafuta maisha siku hiyo ndio akaja kagonga dilishani mimi nikatoka akaniambia bwana mimi nimekuja kuchukua nimefikia buguruni kwa sababu naona ya maisha kuishi peke yako wewe uwezi bula mimi nikuchukue tuende zetu Malawi. Na kipindiko wa Tanzania wenzangu miaka hiyo mtu akikwambia bwana mimi unatoka hapo nda sim fulani yani nchi fulani ambayo hata siku moja yeye kwenda unajua na hakuna mwanamke mzuri hakuna mwanamke mwenye raha kama mimi. Nikamwambia wazazi wangu wakakubali ndugu zangu mimi nikaondoka tukaenda mpaka Malawi. Tulipofika Malawi akanipeleka mpaka sehemu anayoishi. Lakini katika safari yetu cha ajabu alikuwa kashaniandalia passport kashaniandalia visa yani kila kitu yeye kaniambia tu bwana tunaondoka na kumbuka miaka yote tulikuwa tunapanda gari pale mnazi mmoja nilipanda basi la twiga kaondoka mimi na mtoto moja kwa moja mpaka Malawi uliniambia aliondoka akakaa miaka miwili akarudi akataka kukuchukua kwenda wote eh, Malawi Ilikuwa, kwa nini kwa kulikuwa ni laisi kukubali ku, kuondoka ikiwa mtu ameka miaka miwili lakini je kwa kipindi hicho cha miaka miwili ilikuwa hujapata mahusiano mengine kwanza kabisa nilikuwa na mzigo nilielemewa wa watoto wawili nilikuwa na mlea mtoto wa marehemu dada yangu na mwanangu mimi mwenyewe na kipindi hiko makuzi ya zamani na makuzi ya sasa hivi ni tofauti 
zamani wewe ukiwa unalea mtoto mwanamume mwenyewe umgusi wala yani kwanza wanakwambia utamwalibu mtoto wale wazee ambao mnakaa nao pale kwa hiyo nilikupo sina mahusiano ya mtu yoyote ndani ya miaka hiyo kwa sababu nilikuwa nampenda mpenzi wangu mwenye nilikuwa nampenda nilikuwa namsamini na ile ahadi ya kuniambia kwamba bwana mimi kukutana na mimba utajua mwenyewe na kuacha namchukua mtu mwingine kwa hiyo kitendo mimi nilikizingatia kwa hiyo sikuweza tena kuchukua mwanamume mwingine wa aina yoyote hakuna mawasiliano hakuna kitu chochote lakini mimi nilikuwa nampenda tu yule bwana nikatulia tu bwana ipo siku atakuja na ni kweli alikuja akanichukua ndo tukaanza safari ya kwenda Malawi ukumuuliza unafanya kazi gani huko Malawi Malawi aliniambia kwamba anafanya kazi kampuni ya Kitma. Kwa na juu sana nini? Kitma mambo ya usafirishaji usafirishaji, mambo ya gereji gereji hizi ndio likopo kazi ambayo likopo wanafanya kwamba kuna wahindi wana kampuni ya Kitma. Kuna baadhi ya Watanzania hiyo kampuni ya Kitma wenyewe wanaijua. Kwa hiyo yeye pale kwanza kwa sababu kwa aliondoka na idea yake ya ufundi, alikuwa fundi engineer wa magari. Kwa hiyo hata alivyoenda kule Tokia zamani na ulinyuma kidogo tokia zamani ana rafiki zake kule alikuwa anamuita mmoja kaunda mwingine restula kwa hiyo alikuwa anampigia sana kelele bwana njoo Malawi njoo Malawi na hisi ndio ilikuwa ndio ilikuwa chance yake ya kuiba hela pale geleji kwenda huko Malawi na ndio akaondoka moja kwa moja basi alienda Malawi na mimi ndio wakaja kunifata ehe kwao mpaka tulipofika pale Malawi akanipokea vizuri yani hapo ni penzi Yaani hamna utofauti ya wanawake wote yani kama wanavyoona mke mume na pale nyumbani hata mama zangu ndugu zangu wote walikuwa wanamfurahia kwa sababu hakuwa na desturi labda ya kunipiga desturi labda ya kunyanyasa au ya kunitesa alikuwa ana tunaishi kabisa mtu na mpenzi wake kwamba ni wazazi tumezaa kwa tulivyofika kule tukafikia nyumba moja ambayo ile nyumba upande wa pili ndio ipo rafiki yake Kaunda Ye ni mtanzania ila mwanamke wake ni Malawi walikuwa wanamuita Eliza au mama Esther. Upande wa pili naishi mimi, mimi ni mtanzania na ule mwanangu naye ni mtanzania ila mtoto wetu na si pia tunaye. Lakini katika nyumba ile ile ambayo tulikuwa tunaishi mbele ile nyumba mama mwenye nyumba kwa sababu kwa tumepanga. Mama mwenye nyumba ile nyumba yeye ni Malawi ana supermarket pale mbele. Lakini mpaka nafika eneo lile la tukio akaenda kanitambulisha kwa wale wenzangu ila huyu mtanzania huyu mwanamke wake yeye hajui kimalawi hajui Kiswahili anajua kimalawi tu na mimi huku upande wa pili sijui kimalawi najua Kiswahili tu kwa hiyo tukionana uwa wetu ni mmoja tukionana sisi tunapiana tu mikono hai hai yamekwisha na kule mbele yule mama mwenye nyumba ambaye ana supermarket yeye Kiswahili kidogo anapapasia papasia tunasalimiana lakini kuchanganya achanganye basi nikawa naishi na ule bwana lakini nilipofika pale Malawi niliishi karibia miezi minne akaniambia sikiliza nikwambie huko ndani hakuna kupika hakuna kuosha vyombo hakuna kufagia hakuna kufua hakuna kufanya kazi yoyote kama kufua nitafua mimi mwenyewe kuosha vyombo nitaosha mimi mwenyewe Yaani kila kitu nitakufanya mimi mwenyewe. Mmeo wewe anakuambia. Ananiambia. Na nikitaka kula, ananipeleka supermarket ilikuwa inaitwa Kandodwe. Ananiambia unaiona hii supermarket? Hiyo wewe ndio kula yako. La kazi zote unazozitaka wezi wewe 4 hapa. Unaenda pale, pesa alikuwa ananiachia kama kawaida. Tumekaa mpaka tumemaliza mwaka. Um, Ulivofika Malawi kwa mara ya kwanza ulimkuta yeye yuko na maisha ya namna gani ya kawaida ya kimaskini au ya kitajiri nilivofika mara ya kwanza kabisa nilimkuta ka change tofauti alivotoka Tanzania ninaposema ka change nilimkuta na magari mawili nilimkuta alienda kunionesha kuna sehemu ambayo alikuwa amejenga nyumba lakini ilikuwa bado haijaisha vizuri Yaani nilimkuta kwamba sio nemjua mimi alikuwa nalala katika kitanda ambacho akieleweki. Alikuwa nalala tu geto. Kwa hiyo mimi mwenyewe ya maisha yale nilikuwa bado sijayapata. Kwa hiyo nilijiona kwamba nimetumepiga hatua fulani. Na alilazimba kunifundisha gari. Mimi mwenyewe nikawa naendesha gari. Kwa hiyo nilimkuta na maisha yake kwamba ana maisha mazuri tu. Lakini nilimuuliza kuna siku kwa nini nisioshe vyombo? 
kwa nini nisipike mimi ikiwa kama mwanamke mtanzania najua kazi zote anambia hapana hata mashine ya kufulia anambia tuwe kusanya nguo katika dasbini pale mimi mwenyewe nikija nitafua na hizo kazi kwamba alikuwa anakuja kuzifanya usiku tu akirudi katika mishemeshe zake ndio anakuja mwenye anafua anadeki mule ndani lakini ananivizia mimi nishaenda kulala ndio anadeki mule ndani anafua anafanya kazi zote mimi nakuta tu nguo zimeanikwa lakini yule yule mwenzangu yule aniambii kitu chochote ambaye ni mke wa jirani yako e, mke ambaye ni wa mtanzania yeye ni malawi na yule mama yule ambaye anauza pale mbele supermarket naye alikuwa kiniangalia anasikitika tu sana da Mbaka kuna siku wa sheko nilopokea kanambiaje, uyu kena umemjua aje? Nika muambia mime ni memjua kama unajua sisi wa Tanzania, tumechukuzana mke na mume katika mikono ya ndugi zangu. Basi, hapo, ipo siku mime nitakuambia kitu. Kwa mana hiyo, majirani zako walikuwa na famu kwa mba mumeu ni jambazi? Majirani zangu mimi walikuwa hawamfamu kama yule jambazi. Ila mule ndani. Mwene nyumba likuwa nafahamu kwa kupitia yule mke wa mtanzania Kwa sababu walisi wa malawi Kwa hiyo walikuwa puwa naambi zana Unaona? Lakini mimi walikuwa puwa waniambi Kwa sababu mimi mtangazani likuwa puwa na maisha ya raha Nilipo fika tu baada wa mwaka Haka ni taftia saruni Nilikuwa na saruni yangu Halinipa gali ya kutembelea Na pali saruni halimweka malawi mwana mme lakini kidogo Anajua kiswahili Kwa nilikuwa nikitoka hapa mwenye nilazangu saluni Unaona Lakini alikuwa ataki Niwe na mausiano ya mtanzania Waina yoyote ambayo kule malawi Yani alikuwa ataki kabisa Ataki uo na ukaribu na watanzania Yani ataki kabisa Kwa sababu ataka masiku Mba mina amu ya bichi Anambia washa gali yako na mina washa gali yangu Mina kuwa pombele we ukonyuma Na kupeleka bichi na nikweli ah, Milo na amu kunda utelini Katika semu za stale Ananipeleka kama kawaida We tuende tu Lakini kipindi hiko hiko mtangazaji ukumbuke kwamba Mtoto nilifika nae pala akiwa na mwaka mmoja Akiwa na miaka miwili E akiwa na miaka miwili Yule mtoto pala njimbani misi kwa hiku ishi nae Alikuwa kishi wapi? Alimpeleka bodi Alimpeleka shule Chansi yangu miwa kuenda kumuona mtoto ni siku wa juma apili Anambia tia gali mafuta tuondoki Tumenda baka pale, tunamsalimia mtoto Tunaludi. Yani ni hivyo. Maisha ngu duwa likuwa hivyo. Luga likuwe jimarawi. Ukulikuwa tumia luga gani na kimarawi pengine ulikuwa najua ulikuwa ujui. Mimi kimarawi nilikuwa sijui. Hata kidogo. Sasa kuna siku. Hapo ndo nisha maliza mwaka. Kuna siku mimi nikajiuliza maswali mbaka nikamfata mwene nyumba. Nikamwambia walikuwa na muta mama Susan. Nikamwambia mama Susan mama angu mimi nina shida. Kwa nini mimi sijui iruga? Kwa sababu walikuwa wakirudi. Yani wakija kutoka makazini. Na wale wenzie. Kwa sababu walikuwa nafanya ote kampuni moja kitima. Umondani kwa mba wanakuja na wasichana ambao ni wamalawi. Mulendani ni vicheko. Ni tabasamu. Mimi ni kotu na angalia movie za kitanzania. Kanda yoyote ya kitanzania ikitoka. Mimi na kana niletea na nunulia na angalia. Yani nafikia tuwa mbaka na mbuna wana ishala kama za mapenzi. Lakini ruga sijui. Dosa hapo nilikanza kuumia nafsi yangu. Ndo nikamwambia yule mama. Mina taka nijue kimalawi. Sijui. Na kibindi hiko mwanangu kule boarding. Kashanza kujua kimalawi kiswaili kasha sahau. Anajua kingeleza na kimalawi tu. Kwa ni kifika pale mwanangu na mkumbatia tu. Ni hivyo ya ni babake na nitafsilia Bwana mtoto wanaungia hivi hivi Kwa mi ni kwa wanaumia Siku yu ndo ule mama kanambia sikiliza mimi kwa sababu uyu kene Ambaye ni baba tuto wangu Mimi na mudu Nitamuambia kitu Ni kweli Siku yu akaja ule kene pale Ambaye ndo baba tuto wangu jina lake kene Haka muambia bwana kene Mimi unajua kama na shamba la maindi mzuzu Haka muambia ee mimi najua Mimi mkeo ni mempenda sana Nataka niende nae kwetu Shamba, haende ya kaangalie wa malawi jinsi wana violima Yani ya kaangalie tu mambu ya vijijini vijijini Atue Tanzania Nika muambia, haka muambia sawa, haka mkubalia Kumbe sijui ndani yake kuna nini ule mama Kweli ya kanambia, kesho jiandaye, mina washa gali yangu Osi yende na gali yako, washa, na washa gali yangu Tunaenda kuka kama miezi miwili Mimi nani dukalangu na funga Nika shanga, lakisikuwa na ufunae 
kwa sababu nishamzoea na familia yake yote tupo nayo karibu pale anaduka afa alikuwa na nyumba mbili zipo karibu karibu nikamwambia sawa kweli tukaamka asubuhi tukajiandaa kawasha gari tukaondoka mpaka shamba mbali yani kuna itua mzuzu si kipindi kote tunakaa lilongwe yani ni nyuma kama toka Tanzania ni, ni, ni ukifika hapo mzuzu ndio sawa naelekea kuelekea wapi lilongwe wakati huo bado hujagundua kazi ya mmeo sijui lolote Yaani mimi mapenzi moto moto hata wale wanawake wanaokuja mule ndani mimi siwajui ni wakina nani. Kwa tulivofika kule akaniambia sikiliza nikwambie mimi sija kuitia mahindi sija kuitia kuja kuvuna sija kuitia yani kuja kufanya chochote. Mimi nimekuitia uje kukijua kichewa kusudi mgundue yule mwanamme unaishi naye ni nani. Roho ikanifanya pa ah, Nikaambia lakini sawa lakini kipindi hiko Mtangazaji ujue kwamba nyumbani kwetu Tanzania sina mawasiliano ya aina yoyote. Yeye kama akiwa anakuja kuna gari zile za Kitma anaenda mpaka kwetu, anawapelekea mpaka zawadi. Wakimwambia, "Mbona ashula miji nangu ashula? Mbona ashula haji miaka yote hii watu wanakufa nini?" Anaambia ina shida. Kule yeye anajitafutia zawadi sikakuleteni zi hapa. Kwa wazalam tena wanatengelee kwa analizika. Unao? Lakini ulikuwa na wasiliana na familia yako. Hata siku moja. Alikuwa anakuzuia kuwasiliana nao. Hata siku moja ananiambia tu, yani atanipotezea tu, yani yuko tayari, anipeleke simu yote ya starehe, mimi lile neno nisiliwaze tena. Ananiambia tu, mpaka kuna siku ashe kundanganya mimi, nikagundua lakini kwamba yule sio mama. Alienda kumtafuta mtanzania, kule kuna Tanzania wengine watu wazima tu wanaishi kule. Huyu mama yako ongea naye. Lakini naongea naye lakini nahisi kabisa kwamba huyu sio Huu sio mama. Ongea naye kwenye simu. Eh kwenye simu anambia ongea na mama yako. Huu mama yako ongea naye. Eh mama hivi na hivi yani alimpanga yani utafiki mama yangu mzazi ndugu zangu wote nawauliza yanaitikia. Nikamwambia ah basi haina shida kama mama kweli sio mama ni hivyo. Mpaka kipindi hiko anafariki rais wetu Nyerere msi tuko mimi niko kule Malawi. Namwambia bwana mimi naisi kama Tanzania itatokea vita. Naomba kwanza mimi niende nyumbani mara moja akaniambia hapana. Kwa haina ta shida. Wakati huo ulikuwa umekaa kwa muda gani? Ah uh, yani hapo hapo sasa nina miaka mitatu hapo. Ndio nipona ule bwana. Yani ah nina miaka nina miaka kama tuseme kama mwaka kama mwaka mmoja na nusu. Toka nimefika kule yani. Okay. Ehe. Bado hujajua ruga vizuri na bado hujajua kwamba mmeo ni jambazi. Utajuaje ruga wakati ya tancha hataki utoke. Ehe, huwezi kujua ruga ni Kiswahili tu. Hata nikienda kule yule 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 nani yule mfanyakazi wangu anaambua nifundishe lugha. Niongee naye tu Kiswahili mimi sasa ndo nilikopo na mfundisho yule mwanangu Kiswahili apate kuelewa vizuri. Kulikoni hata mimi. Eh na mimi ni Muislamu, yeye ni Mkristo. Akawa ananipangia mipaka mpaka nisiende msikitini. Mimi kila Jumapili hapa Roma imelala. Kanisani. Kanisani. Roma mazebu yote ya Roma hapa yamelala. Kwamba niende tu wapi? kanisani Roma. Kweli mimi nikawa siendi. Siendi. Ni yani ni hivyo. Lakini tulivoenda kule mzuzu ndo nilipokujua kujua sasa kimalawi. Nilikaa miezi miwili mtu kama ambaye nimetoka shule sasa kusoma darasa la kwanza ni zile a e i o. Kwa hiyo nikawa najua sasa kimalawi mpaka cha ndani. Kama wanavyoona naongea Kiswahili ndo nilikuja kugundua sasa kimalawi sana nakijua akaniambia uko vizuri niko vizuri haya tuondoke ila ukifika kule usiongee kabisa kimalawi ndo utamgundua yule bwana nani kamwambia sawa tumerudi pale na mind yetu vyakula vyakula kweli alinipokea fresh tu na ala naye chumba hiki kimoja yani ni hivyo lakini kuna siku nimejisahau Niko uwa nimekaa hivi kama katika kalo hivi. Yule mama ametokea hivi. Mi nikamsalimia kidogo kimalawi. Yule mwanamme yuko ndani. Akasema oke. Okay. Halitikia tu hivyo oke. Okay. Akanyamaza kimia. Ehe. Ehe. Akanyamaza kimia. Kwa sababu. Halitikia le oke. Okay. Sasa mimi kwa laka laka nikajuliza. Kwa nini kanitikia oke. Okay. Lakini akanipuuza. Akajua tuwa hulu labi anajua salamu tu. Basi sasa wale wanawake wakawa wanakuja ndani kama kawaida kumbe ni mapenzi kabisa mmoja hapo pale ni mke mwenzangu yani ni hivyo mapenzi unayajua wewe yani hali ya hatari hiyo alikuwa na analeta wanawake ndani 
wewe ukijua marafiki kumbe ni wapenzi wake. Eh. Yaani alikuwa anawaleta wanawake ndani na Watanzania pia wanaume pia wanakuja pale na wanawake zao. Anaambia tu unamuona huyu mwanamke wake fulani. Unamuona mwana lakini wali yani yule mwanamke wake anabaya marafiki zake hawa ila wanacheka wanagongeana lakini mimi baada ya kugundua kile kimalawi ndio nikaja kugundua naangalia movie lakini akili yangu yote kwa sababu nasikia naelewa kila kitu ile yule mwanamme mimi ajui kama najua kile kimalawi kwao akawa anakuja kama kawaida wanaongea wanacheka wanafanya nini yani ni hivyo sasa ule mama nikamwambiaje mimi nimegundua katika wale wanawake kuna mwanamke mmoja ni mwanamke wake akaniambia tulia hivyo hivyo wewe fatilia tu lakini istoshe nataka nikupeleke kwa Watanzania wenzio ambao ile picha una kwa sababu ule mama kuliko po kuna movie na nyuma kidogo mtangazaji mule dukani kwake aliniwekea movie ambayo ile movie akaniambia unaiona hii movie itakuja kukusaidia we baadaye katika maisha yako. Pendelea sana kuiangalia ile movie. Na ni kweli? Nilikuwa nikiingia kule mimi sina chochote. Naangalia mpaka ile movie naimaliza. Tunapiga story baada anaambia, "Yaani kwa maana kwa maana hiyo asubuhi naiangalia ile movie mpaka inaisha. Mchana nikienda kula nikirudi naiangalia. Nikawa maisha yangu mimi naiangalia movie kasi akaniambia sikio umeielewa? Ndani ya mwezi mmoja naiangalia ile movie. Kama mimi nishaielewa. Asa ushaielewa. Nataka nikupeleke sehemu ambayo wanaishi wa Tanzania tu uswailini utakuja kumgundua mwanamme wako wewe ni nani nikamwambia sawa lakini sasa yani hapo bado sijui chochote kinachoendelea hapo sikio tukaenda kuna sehemu inaitwa Lumbaz watu walioenda Malawi ya Lumbaz wanaijua ambapo hapo wanaishi wa Tanzania tu yani baadhi ya Watanzania yani hapo ndo wamejaa kama unavyoona mtu anakuja kuishi Mbagala Yeni ni watanzania. Na watanzania wakule wana kitu kimoja. Mkikutana ile mambo, poa, zasa hizi fresh. Awe mtu wa wapi. Ukisema si waba wambea wa ilinga wapi. Awa kumaindi sana. Kikusa hamiwa wadale sambu wana mtafulani wa magomeni wapi. Yeni uwe kaba mamoja mama mmoja. Kwa hiyo kweli mini wakuta watanzania. Ungea wanaishi chalambe. Ungea wanaishi temeke. Ambao wanawaki wale wamenda kufanya kule umalaya tu. Ambao wanajiuza. Kwa hiyo kuna mmoja walikuwa na mwita mayasa mtoto wa chalambe. Haka nambia dashula. Simjui hila jina langu walilijua kutoka na ule mama. Hapo kama na wiki. Na tuluka na enda kule na pigia story na washagali langu mina ulitena kule kule kwangu. Haka nambia dashula ni kuambia kitu we. Eh. Uo unajua kama mwaname unaishi nene jambazi. Kene. Kuna kene kaunda lestula. Lakini mtoe lestula. Ila hawa wili ni majambazi. Wanaenda mbaka sauzi Afrika, wanaenda mbaka wapi, wanaenda wanaiba magali. Gali likienda chini kitima. Gereja jipale. Likitoka nje, wo ulijui. Alafu umewe kasha uwa sana, ni life life. Kweli. Nekambia. Na muuliza kweli anambia, hey, lakini usi muogope. Mpende kama unavyo mpenda. Na kama alikuambia, usifagie, usioshe vyombo, usifanya yolote. Basi wa usifanya hivyo vitu. Na toka pali mbado kidogo ni gonge. Yani kwa mba memo lile, yale maneno ya ule mtu ya po katika utosi. Ah, inamana nisifagie. Nisioshe vyombo. Kumbe uibuwa na jambazi. Kwa nini ananifanyia hivi? Inamana ndobana hata nyumbani. Nikimambia, nishamaliza mwaka unaingia wapili. Niende nyumbani. Ana nikatalia, kumbe uibuwa na jambazi. Na ndomana kumbe ata siku ya mina ungea kimalawi na saime na ule mama. Kumbe alitikia tu mmm. Na ndomana mbaka anakuja umule ndana wanawake. Kumbe uyu jambazi. Yani najiuliza peke yangu, sasa kidogo nika wapo na anza kuwa na ofu. Lakini kikana hivi, na uwe mpona uko hivi, mea mindi kwa vizuli tu. Hapo sasa ndo tunaka tuingi mwaka wapili sasa hapo. Ah. Misikuwe ni kajiuliza maswali mengi, ni kena mbaka dukani kambia masuzi, mimi leo ndo naenda kudeki, naenda kufagia, naenda kusha vyombo, naenda kufanya kazi zote. Kwa hiyo, ndani ya kipindi chote hicho olivumilia ukwe kufanya usafi wala kupika? Yani mimi ni kwa wanajikuta na pendwa, yani mimi bosi kucha ndefu, kia tukilefu, yani na enjoy. Na pendwa? Hei, amna mwanamke mzuli kama mimi. Yani si kila kitu na chokitaka pali kwa nantimizia. Kwa pale utafanya nini kama ni mwanamke. Unajua ni we unapendwa. Hata nipigie. Kwa sababu alinifunisha mba kunyua pombe. 
Eh, mimi ni kwa sinyi pombe sisi kwetu wana maadili fulani ya dini. Lakini wafika kula kanaambia vua juba weka pale. Mwendo wa pence, mwendo wa viraba chini. Japokuwa ukumbuka kwamba niko na cheza mpira jeshini, lakini nikirudi kule nikifika nyumbani mimi na, na stala. Ndivyo kutana naye. Ah, hayo mambo yote wewe vua weka kule. Yaani wewe ni kuenjoy tumbo wazi kawaida paja kuonekana kawaida. Yaani mambo ya kizungu tu. Bado kumshtukia kwamba pengine ni jambazi. Hata kidogo. Kwa hiyo unapendwa. Napendwa. Ambaye mwanamke ambaye hakuna mzuri kama mimi hapa Tanzania. Tanzania yote wewe ndio mzuri. Mzuri. Si unajua tena sisi wazalamu watengeleko. Ukipelekwa sehemu kidogo ya nje tu basi wewe unaenjoy. Unaona? Kwa sababu Malayu kuna raha zake, kuna bichi naituwa Salima, huko ambako mabasdei kama yote. Kwa hiyo hata kama ya mimi alikopo, ndiyo wana mwana mki wake, ambaye ni kuja ni kambundua, lakini zile sim za stale, watanzi wa sana, aa, kamchukua ya shula buwana ujenai. Kwa hana nipigia sim. Hana bia buwana, kwa hana hile sim wenye alikonekti, mtu wakipika kwanza ananza kupokea yeye. Ndiyo na kuja kupokea mimi. Kitu hiko wame alinefanyia, lakini likuwa sijijui. Naon? Kwa maneo alikopo wale wenzangu wakawa nabia wewe kende si tunamjiwa. Si ya tukupigi simu wewe. Wewe unakuja wewe mwenye wewe tuku. Lakini sisi ya tukupigi simu. Pia ni kabado unajiuliza maswali ndo sikuwe ni kasema buwana ye. Mina dekili walo naliwe. Ni miamuka subuhi. Ni kasa sasa kufanya usafi. Nafanya sasa usafi. Ni misogeza, ni misogeza, misogeza vitu vyote. Nafanya usafi sasa. Na sogeza freezer, bonge la freezer Ndo hapo nilipokuta vitu vya ajabu Nilikuta nini? Nilikuta bastola mbili zimeloa damu Nikakuta mgu, nikafikilia doli Yani mgu mekato kwanzia simu ya paja Mbaka ukuchini, ni mweupe ya mfano waki ya mna Niliubonyeza mimi ule mgu Nikawa naisi kwa mba Lada mdori Au Umgu mgu, gani? Sasa, ule mgu uleko pembezoni umalile freezer Lakini umekaushwa Lakini ukiangalia ngozi ya binadamu oo na zani unaijua Nikasema umgu, lakini ni wabinadamu Na hizi bastola, hizi, ndo bastola hizi Mungu tu alinipa akili Siku zishika Yani nivolifu, soka zivu kwa nguvu, zia zanyezi zika enda hivi vibaya Kwa ni livoludisha, ule mgu tofauti na livoweka yeye Na zile bastola tofauti na livoweka yeye Kitendo wecha kuingia tu ndani Maneke nilirudisha fusafu kaishia pale pale Alivo ingia tu mlangoni, kabla ya salamu, alilenga kwanza katika freezer Haka nambia Yani kama wanavu mwona mbogo Ilichukua mula gani paka ye kufika Haa, yani hapo, tusemi kama masama ane o masama tano. Yani kama siyo ni kitu gani siyo mulendani kilitokea. Siyo alitegesha nini mimi na wea tujuu mtangazaji. Kwa sababu nafujua mimi kwa mba kiondoka asubuhi, basi ya rudi ya kee sambi ili satatu ya usiku. Lakini chaajabu, mimi nilivu wanza kufanya usafi tu mulendani na kuanza kuyaona yale mabadiliko. Kwa kweli mtangazaji sio sili Kwanza niliingiwa na gansi Muli mzima Alafu nilivo Nilivo sikia nganga Kagonga Nilirudisha Tofa uti na alivo Kwanza picha linaanza Alikuwa nanambia kuna kufungua mlango Nikiwa mimi nini Nikiwa nimetoka Pale getini Kulikuwa pukuna mlinzi Kwa sababu tulivo kujo kutanzania Yee alivo kujo kutanzania Alinunua wale mbwa kama wa polisi Amba wale mbwa kubwa Wawili Unamkuta pale mlinzi na mbwa waki ndani Kwa hiyo hata kwa ule mama likuwa nikizungwa kuna kigeti kidogo Alikuwa najua hawe anacheza tuwa papa Eni siyo kusema ule mlangu mkubwa amba walikuwa na utege imewe kutoka nao Kwa hiyo menika shankara Nikajua hui mlinzi nini Nikaudisha alaka alaka Kumbe ni yeye Alivu ingia ndani ya kanabia I am promise na zani umenielewa Sito kupenda tena Ada kugundua ye ni jambazi He he Sine megundua pale Na ale maneno ya kule Ya ale wenzangu kwa mba Mwana mewako ni jambazi Ndo nekajua Haa Kumbe jambazi 
Uliweza kujuli ulikuwa ni mguu wa, wa, wa mtu wa gani? Albino. Kile kilikuwa kiungo cha binadamu. Mimi nilikuwa nakata viungo vya albino. Nesa nikasema ni hivyo kwa sababu si niliukuta. Eh. Ni nikaubonyeza. Eh. Niliukuta na nikaubonyeza ule mguu. Stola mbili zimeloa damu. Zimeloa damu. Afu kuna funguo ambazo zile funguo pembeni nikakuta kama kuna sabuni ambazo funguo moja imefanywa nini? Imewekwa. Ndio nikakumbuka kwamba ah ina maana kumbe wakiwa wanasafiri ndio kwa South Africa hapi ndio wanaiba kweli magari ndio kama wanaposema watu wanaika funguo hivi akija anachonga. Ina maana ndio hizi funguo kumbe. Yaani nilikuta mambo ya ajabu katika freezer. Kwa nilivorudisha ikawa ni tofauti na nilivyoweka na akaniambia I am promise nadhani umenielewa sito kupenda tena Ashura unakosa nini ndani yangu unataka nini ukakosa umenikuta na gari mbili mpaka sito na gari tano nimekupa gari mbili nimekufungulia saluni ya kifaari ila lazima ni kuue mikononi mwangu uwezi amini mtangazaji nilimwambia kati ya mimi na wewe atakayemuua mwezie sijui ni nani labda ni mimi nitakuua wewe akaniambia utanipata vipi na utaniuaje una bastola wewe nikaambia hey, yani ni hivyo tutauana akawasha gari akaondoka nikiwa nimesimama na tafakari nikaenda kumuita yule mwenye nyumba nikamhadisia akaniambia nilikwambia sasa unaikumbuka ile muvi ile muvi ndio itakayokusaidia katika memori yako lakini naomba uondoke ina maana kashakuahidi kukuua labda kuna jambo anataka kulifanya ila na mimi kwa mapenzi na kukabizi bastola ili mama mimi alinipa bastola wanafanya mama alikupa bastola eh hey, alinipa bastola yani kwamba nijiandae kwa vyovyote na mimi huyo ambaye alikufundisha nani kichewa ki, eh hey, mama suzi ana mbana mimi nakupa bastola ile picha ile yule mwanamke yule alipewa nini dukani nikaambia alipewa bastola basi na wewe hii nikaambia nina shuti vipi akaniambia unakiona hiki ukibonyeza umeua yule mama alijaribu kubonyeza chini ya arizi akaniambia hivi ndio unaua akaniambia chumba cha mwanao unakijua eh usilale naye kuanzia leo akanielekeza jinsi ya kudhibiti ule mlango sababu milango ya kule na ya huku yani kule milango yao inaikuwa mpaka milango kama vile hizi nani zinondo akaniambia huo unalala mule mimi nitakuangaikia jinsi ya kukusafirisha lakini kabla hajatokea maafa na kufundisha vitu hivi ile bastola akanifundisha mpaka kuibana kwenye pensi yule bwana asione akanipa ile bastola nikaibana mimi katika pensi kwa napenda mikuwa vishuti pensi na mivi timbalendi huyo huyo aliyekupa bastola alikuwa ni wanamna gani ukumuliza labda yeye kwa nini ana bastola yani kwa kule Malawi mtu tajiri kwa sababu ile mama alikuwa tajiri ile mama ni tajiri yani kama hapo anza kumfananisha labda na kina mengi eh yule mama alikuwa tajiri hata mumeo mwenyewe alikuwa kule masenita ambao ni matajiri mume male mumewe alikuwa si ni waziri kule yule unaona eh kwa sababu mama alikuwa na mali nyingi sana kwa hiyo yeye bastola dukani kwake ni kawaida kwa sababu ile duka analokuambia kwamba alikuporuka duka supermarket na pale pale anayo lakini pale nikatazwa kwenda kula ndio nikale kandodo eh unaona kwa hiyo mama ndo akaniambia nimekupenda kutoka looni siwezi kukuchukua kukuiba kwa sababu mtoto haunaye tafuta loo ya mtoto uondoke nayo unaona kwa hiyo Alivorudi akachukua kwanza picha linaanza funguo zote za gari. Wewe mumeo baada ya kurudi. Eh, alivorudi akachukua funguo zote za gari akaninyang'anya. Hapo wajui kwamba naona bastola. Hajui. Yaani kula kipindi mimi alinipa mgongo nikasema nimshuti nini? Si nimefundishwa jinsi ya kupiga? Alinipa mgongo ah, huyu kasha ni promise na mimi ni mwanze mimi ni butuo ya kichwa nini? Lakini nafsi unajua tena kilio katika mazingira fulani. Bado nampenda unajua. Japokuwa yeye akani promise nitakuua nini lakini mimi bado ile yani bado nampenda. Eh. La ilivofika usiku mimi nikaingia chumba cha mtoto kulala nikajiloki. Akaja akagonga. Akaniambia ah. Vita inaanza. <laughs> Anakuambia vita inaanza. Hapa vita ndani inaanza. Na hapo ujue kashani tight. 
kwamba nisitoki wale mbwa mimi mwenyewe mpaka ule mlinzi yani wale mbwa wamenizoea lakini si walifundishwa kitu gani wakawa na haha wanafanya he 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 yani kwamba washaambiwa kwamba mimi hata nikitoka nje wanivamie tu chakula akawa nakileta Yaani sasa kuna supermarket sasa nisiende. Yaani hapo ndo ndani ya siku moja hiyo. Yaani hapo ndo vita sasa ishaanza. Lakini alifanikiwa siku hiyo alikuja ile pap. Alifanikiwa kunikuta sitting room. Nimekaa. Ha kwa hiyo alivyokuwa na kipindi kingine akiwa anarudi ndo akaona akimbilia kwa ulikuwa anakimbilia kwa ile chuo. Bibilia eh. Yaani hapo tukio la kuona yale mambo jana tukio la kuniwinda kuniua ndo kama leo. Eh, hey, yani hapo sasa sitoki kukote hata ile supermarket hapa nitaendaje pale nje kwa ile mama. Basi, nani ukuanza kuondoka moja kwa moja? Nitaondokaje mtangazaji kwa kwanza shika shika shani zibiti tayari. Muda ambao ulirudi kwenda kumsimulia yule mama aliyekupa basura. Kwa nini ukutumia kutoroka, kuondoka? Alivonipa ile alivonipa ile basura ile mama hatukuongea dakika 15 akaniambia namjua atarudi, geuza ingia ndani. Yaani hata ile muda kusema da nikimbize na yeye haikuwezekana. Na ni kweli gari hilo limeingia. Ndio sasa akanikuta mimi nime casting room nimewasha movie kidogo tu. Ndio aliponiwahi kunidaka. Alivoi kunidaka. Mwanamme ni mwanamme. Alinipiga. 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 Hakuwahi kunipiga na bastola lakini alinipiga alinipiga mpaka ilifikia hatua mimi nikapoteza fahamu mimi nilipoteza fahamu kwa sababu watu wakugundua kama mimi napigwa alifungulia redio na fujo zake pale mtana wanazijua wakajua tu anafungulia redio ni kawaida yake sababu sengine kama wanafanya party message nane wako ni party tu kumbe mimi ndo napata kipigo alinipiga sana yeye alinipiga alinipiga alikuwa anakupiga kwa kutumia nini mateke ya mbavuni akaishia hapo akaenda kuchukua waya ambao waya kama ule wa umeme ule mimi ndio ulionifanya mpaka nikaishiwa nguvu nilipoteza nguvu pale ghafla wale ni kutumia bastola yako ah hapo alinidhibiti mimi kwa sababu wakati ananipiga mpaka mara ya mwisho mimi ile bastola nilibana haikuwahi kutoka eh kwa hata mkono wenyewe kusogeza hivi nilikuwa siwezi kwa sababu alikuwa ananichukua mpaka mzima mzima mtu aliyoenda hewani picha nilikuonesha alivyokuwa mrefu anachukua ananibamiza juu Kwa hiyo tundu zote za binadamu zilikuwa zinatoka damu. Zilikuwa zinatoka damu maskioni. Pole. Nilikuwa natoka damu puani. Sehemu ya uke, sehemu ya haja kubwa nilikuwa natoka damu. Kwa hiyo pale pale mimi nilizimia. Nika yani nikapoteza ufahamu. Yeye ndio alijua mimi sasa nimefanya nini? Nishakufa. Alichokifanya yeye kwa haraka haraka alizokifanya yeye kwa haraka haraka alinichukua mimi akaenda kafunua godoro akaniweka yani katika zile chaga pale mimi ndo aliponiweka akaniweka pale kwenye chaga tayari akajua mimi nishaua alivotoka nje hii laini ya kwetu sisi alitegesha umeme alitegesha umeme akawasha gari akafungia mbwa akamwambia ule mlinzi aondoke akaondoka sasa watu wanaona mziki kimya ndani huku sauti ya shula hakuna kule hawaitani mama fulani kwa sababu jina langu walikuwa wanalijua ah, yule mwenye nyumba akaingia na sitofahamu Alafu mbu akafungia. Mlinzi sasa ndo alozunguka kule nyuma akamba jamani eh. Mimi na hisi umundani kuna tukio. Na hisi kama kwa sababu kuna kipindi nilimsikia shule akipiga kelele, alafu naona kimya. Cha ajabu mbu akafungia ndani. Alafu nimeenda kushika mlango, nimepigwa shoti ya umeme. Mm. 
Ule mama pale pale ninavosikia lakini alidondoka chini akazimia ule mama mwenye nyumba kwa sababu alikuwa ananipenda sana yule mwingine nani yule Malawi mwake mtanzania ndo alimpigia simu wa Tanzania tena jamani hapa shula hana maisha kashakufa kene kaua na cha ajabu pigeni simu Tanesco nyumba imezungu imewekwa shoti hata huku kwangu mimi shoti inanipata pale zikaja defender wa Tanzania wale wenzangu wale wakaja pale yani gari za kule za polisi zikaja yani nani Tanesco akaja pale cha haraka haraka wakazima umeme kwa sababu kwamba kuna mashine zingine alikuwa pwa ameziacha on zinaanza kutoa moshi ina maana nyumba ile ingelipuka tu baada ya masaa kadhaa alichokuwa anataka kufanya yeye wakazima walivozima pale wale polisi wa kule watu wameingia ndani wananitafuta mimi hawanioni ila wanakuta michulizi ya damu kila wakinitafuta mimi hawanioni ah kamweka chooni sink likafunuliwa la kalo hamna maiti mule ndio ikabidi wapige tena simu wakaja mbwa karibia sita wa polisi kuja pale wakawatupia mule ndani wale mbwa wakawa wananusa sasa wanahaha ndio mbwa wakaenda wakangangania kile kitanda chini damu kama bahari ndio kuja mbu akafunua lile godoro wale kutamia wajuzi kwenda pale wakinishika sasa mbona mapigo tunayasikia kwa mbali huyu ajafa wa Tanzania wale wakina mayasa pale wanalia kama wamefiwa ndio pale mimi wananichukua pole jikaze pole mimi wakanichukua moja kwa moja wakanipeleka ndani hospitali polisi polisi hospitali nilipofika hospitali wakaniingiza chumba cha wale maututi wakaniwekea gesi oxygen wakasema kwamba huyu ni mzima lakini kumbuka kipindi hiki wale mama naye yuko hospitali naye kalazo hospitali hiyo hiyo alikuwa sababu alikuwa amezimia pressure alikuwa iko juu ile mama mpaka anatoka kucheka na watu ni kuzuri na watanzania kipindi hiki kule wana umoja walikaanza kunihudumia yule bwana pale Malawi kote hayupo kwa ananihudumia lakini awali yote wakakuta pasipoti yangu ameichiana templari zangu yani ushahidi wote wa kwangu mimi amechiana yani ni vipande vipande visa amechiana wakaviokota vile kama ushahidi wakaondoka navyo mpaka polisi nikahudumiwa pale takribani wiki mbili ndio nakuja kupata fahamu kama ile picha nilikuonyesha pale nikiwa odini ndio nakuja kupata ufahamu wa Tanzania wananiita wana shula nishatolewa zile mashine nipo na madrip wanaambia shula e, unajielewa nikamba najielewa nikawa nauliza hapa niko wapi wakawa wananiambia kwamba hapa uko hospitali nikawa nauliza mama yuko wapi wakanambia hapa uko Malawi naona bado upo hapa pata nani Malawi au upo sehemu nyingine wakaniambia nikawauliza mtoto wakanambia shule lolo shule ambayo niliwaelekeza mara ya kwanza wale wenzangu mpaka nilikuwa natoroka nao naenda nao kipindi cha nyuma wakanambia tumeenda kule shuleni mtoto hayupo nikajua tena mtoto kafa kwa sababu kama mimi alifanya hivi ye mtoto sikaenda kumchua kaenda kumnyonga nikapoteza tena fahamu kwa mara ya pili nikaikwa tena ndani ya mashine nikatolewa tena baada niko vizuri wakanidanganya wakanambia mtoto tumemuona ila huko hospitalini haruhusiwi mtoto kuja nikamwambia sio kweli wakamtafuta mtoto ambaye anajua kiingereza na kichewa sasa mimi sijielewi nikajua ni sauti ya mwanangu akanisalimia nikaanajua mtoto yuko hai bado basi lakini katika kunipima kile kipigo ndio ikaja kugundulika kwamba mimi figo yangu moja imefeli
wanaambia kwa mafigo yako moja imefeli lakini kwa sababu kule kuna utaalamu zaidi ya huko kuna kitu niliwekewa ambacho kilikuwa kina supply zile figo kwamba kinatoa uchafu eh kibaka natoka pale hospitalini bado katika figo kuna tabaka ya kidonda kwa sababu nilikuwa natumia gongo huko na huko walinipa pale pale hospitalini sasa wakaambia huyu mtampelekaje huyu inabidi mkae naye mfiche kwa sababu huyu bwana zamira yake ni kuua lakini hatujui bado yupo ndani ya Malawi au, e, au nje ya Malawi na huyu sehemu anayejua kwa sababu ishatapakana na wenzie pia wanajua kilichotokea ni nini watakuwa na mawasiliano naye ila nyinyi mumfiche huyu mumfiche ikiwa clinic yake tutakuwa tunatoka sisi ma, 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 madaktari tunamfata alipo lakini huyu asionekani kabisa kumbuka kwamba gharama hizo ni za watanzania na yule mama yule mama alikubali kila kitu ni kuhusu mimi kaambia sawa wakanipeleka kuna sehemu inaitwa brand tire eh wakaenda kunificha mafichoni wakaenda wakanificha kwa katika lile kundi zima walikuwa natembea na bastola wale ni malaya wakasema tutakapokutana hapa ni vita tu baina afe yeye au futufe sisi mmoja hapo lakini tunahakikisha ukiwa unarudi Tanzania ukiwa mzima na roho ya mtoto kawaambia sawa mpaka ile magongo nikayatupa nikawa natembea mwenye kwa miguu yangu lakini shafirika katika figo yangu siku hiyo akaniambia shula uko vizuri nikaambia niko vizuri ambaye katika ule msafara sarha na mayasa ambao kule ndo mamemba wale wanawake na msalamu wangu alikuwa anamuita Fatuma wakanambia ingia ndani ya gari funga mkanda tulikuficha tu tunaenda kutafuta mtoto mtoto hajamuua kwa historia tulioipata ila kuna sehemu kampeleka lakini ni sehemu za shuleni tuliwasha gari tulienda mpaka Zambia Rusaka shule zote mtoto hayupo pale tukalala tukarudi tukaenda mpaka South Africa na gari tunaweka tu mafuta tukifika ile sehemu what is the passport mimi nafichwa mimi nafichwa kama mzigo wanaonesha wao tu tunaondoka kuna baadhi ya shule tulitembea ambazo zile shule wa Tanzania wanaika watoto wao yule mtoto hayupo tunageuza sauzi tunarudi minja nilipoteza fahamu tena nikasema sina mtoto sina haja kuishi sirudi na chochote la taroho ya mtoto haiwezekani wakanipeleka tena hospitali nyingine kabisa Lusaka Zambia pale nilikaa kama vile wiki mbili nikatoka tena pale nikiwa niko vizuri uko vizuri ya niko vizuri uko vizuri tuondoke ndio tukampata mtoto mpaka wa Mozambiki tukaingia Mozambiki ndio nakuja kumpata mtoto shuleni mtoto baada kuniona mimi alikimbia alinikumbatia majira kama saa 12 jioni wale haraka haraka wakaenda kule wakasema baba yake ambaye anamhudumia akapata accident mbaya sana kafa na sisi hapa tuna huduma yoyote tumekuja kumfata mtoto mtoto mama yake wakimuuliza mtoto ananibuswa anichangamkia ni ikapigwa na nini mwimbo wa taifa wa kule wakamchukua mtoto wakanikabidhi mimi kononi nguo zake nini tukawashagali sisi nduki na mtoto kwa mlingia na gia kwamba babake kafariki ili mpe mpe mtoto eh tupewe mtoto kwamba sisi hatuna uwezo tena. Kwa sababu yani kwanza kigezo ma, kigezo kukosa kigezo kama ageta wenye mtoto asingepewa. Ila mimi mama walinevesha nguo nyeusi. Wakasema mama yake huyu. 
na huyu hapa mtoto akiendelea kukaa kila siku nyinyi mna, mna, mna kuna percent ambayo mnamchaji huyu mtoto mtoto ana siku ngapi babake hajafika akasema mtoto hapa karibia wiki ya pili babake hapa hajafika sasa je amuamini kama babake amekufa yule mtoto akawaangalia akawaambia dadi akawauliza yani wakamficha waka kama wakawa naongea nasi kiingereza ule mtoto wale wenzangu basi kakabizua mtoto kapiga mumbo wa taifa walitupa begi karibia tatu za nguo za ule mtoto tukaondoka naye kufika sasa wakaenda wakanificha kule kule lumba zishimbo lingine wakanambia sikiliza shula huna passport sasa ndo safari yako ya kwenda Tanzania inaanza lakini tuna baabu tutakusafirisha vipi Afu ule mtu tulishasikia jua yote aliyoyafanya lakini kila mstimu kabandika picha yako kwamba wewe ni jambazi umeiba ila wewe pia unatakiwa polisi si ushaelewa mpaka hapo lakini haijalishi tumekwenda airport wakasema bila passport atasafiri vipi si tupo tayari tumsafirishe kwamba ujue hiyo kwamba yule mwanangu mmoja bwana yake rubani kakubali hata niondoke bure lakini tutamsafirisha vipi passport ina maana wakifika nafikia segelea tu na wakanirudisha nimeshindikana hapo waka plani wakasema sasa sikiza nikwambie kuna magari fulani ambayo wanaishi yanakaa uwanja taifa pale ya Ali Ushum matrack yale ya mafuta na matenki yale masantela mawili wakanambia pale ndio tukafanikiwa kuna mzee mmoja alikuwa anamweta mzee ya lakini sasa hivi amefariki nipata habari yake kwa sababu nilikuwa napenda sababu na kumtembelea yani ni kama roho yangu kwa sababu alishaniokoa ndio tulipofika pale wao walivoenda wakambia haina ah, shida juzi tu tumetoka kumsafirisha mtanzania anamwambia miezi tisa akaenda kuzalia Morogoro na mambo haya wa Tanzania wanachukua wanawake wakifika huko wanawatesa wanakutana wanawake wa Kimalawi kwa hiyo huyu haina shida mimi pale nilipeleka majira kama ya saa tisa ngoma inaondoka saa kumi usiku walichokifanya wao yale matraki yana kitanda cha juu na hapa chini kwa hiyo kile kitanda cha juu kilifunguliwa huku kwa leleva zikashushwa panzia huku pembeni ikashushwa panzia huku pembeni ikashushwa panzia kwa hiyo mimi na mtoto tukatupokati dereva natingwa kwa mbele hapo ukumbuke nina fulu traki kwamba nguo zangu zote kapiga moto saluni kachukua vitu vyote kapiga moto alirudi baada ile kundi kuondoka ndo akafanya maangamizi hayo nilipigiwa simu baada mimi ndo yule yule mama ndo ananiambia yani yule mama afu ndo akaondoka kabisa mazima no kwa hiyo mimi sikuivua ile truck alionipa mwenzangu kule hospitalini nikaamba nitasafiri kama nzi zaidi ya nguo za mtoto mimi nifike tu alizi ya Tanzania tu nikanyage basi Nafika pale tunaingizwa wenzangu wananibusu wala nini nilikataa vitenge nilikataa kila kitu walinipa pesa tu karibia kama milioni mbili za kitanzania wakanambia safiri salama pale tena kama vile msiba tunakumbatiana wanalia nini wenzangu wakaniingiza ndani ya ile gari safari inaanza kule kuna mageti tumefika geti ya kwanza wale wanajeshi wa kule wanaonesha picha akasema sisi huyu kwanza galiza zisachiwe la kwanza la pili tuwezi tukampakiza mtu sisi mtu kama huyo mimi naangalia kwa ile panzia hivi naangalia yani kama mkimbizi sasa tumeenda tukafika mpakani hapo ndo kwenye shughuli mtangazaji mpaka Tanzania na Malawi tulipofika pale no passport no visa navuka vipi wakanambia sikiliza tu kwambie Kimalawi si unakijua eh tunaenda kukununulia jembe tunaenda kukununulia kitenge na blouse mimi nitashuka nitaenda kuongea na wale ambao wana boti halafu kabla wewe hujavushwa muda hujafika wanajeshi wa Kimalawi kutembea huku kwao mipakani si hapa tunavuka dakika tu tunaenda kutoa taarifa kule kwa wanajeshi wa Tanzania 
kusudi wa kuwai aina shida walivyoenda kule nakumbuka wale wapa 50 kwacha sana shinga ah kipindiko si ni bei gani mimi kwa sababu pesa nilikuwa sijui thamani yake eh wakawapa wale ila ya noti 50 kwacha ndio nikakubali sa kuvua ile truck kavaa kitenge na blouse ni kama mkulima wale wakampoa nchi yote ambao wale special pale kuwavusha watu tu pale na hapo uelewe masaa na yoyoma kuna mamba ule mtu sijapata kuona toka nizaliwe midomo kabisa wananyanyua wanafumba alafu tunaondoka na kile kiboti cha Yamaha kimeandikwa Yamaha cha mashine ina maana kwanza wanaanza kuwashtua wayatibue yale maji wale ndio wanazama hivi lakini wanakifuatilia kile kiboti mimi pale nilifumba tu macho wakawasiliana kwamba si tushafika ah tokeni sasa huko yani kama dakika 15 ndio wale wanajeshi na wakule wanaanza kutembea katika mipaka yao mimi ndio pale nipo katika katika ile mashine <laughs> tumefika mpaka pale ni ula tukio wakanaema sasa sikiliza nikwambie ndio wale wanajeshi kule wa Tanzania wanashuka na kamba kwa sababu kuna sehemu moja hivi kama kuna vingazi ngazi hivi ambapo nilikuwa napitishwa mimi sasa zile njia kwa hiyo wakanaambia fumba macho ukaka mwanajeshi kaka mwanajeshi mimi nikaikuwa kati kwa hiyo wakawa naondoka na mimi kama vile wana stride mimi guzo yake hapa nimekiwa hivi kwa hiyo naondoka nao kwa kweli mtoto mtoto amepita naye wale alitangulia e, mtoto alitangulia eh alitangulia mtoto yani ile vita ni mimi sasa pale mtoto ashatangulia naye mimi nikambusu mtoto nikapiana naye mkono nikaachana naye yani kwamba ukumbuke ile mashine kwamba ingefeli mi pale chakula cha mamba unaona pale kama mimi pale ningesema nitetereke katika zile ngazi mimi chakula cha mamba eh kwa hiyo nilipofika pale nimeondoka nao wakaniambia wewe ina machini tu na zile kamba mpaka nafika juu na kuta kwa sababu pale mpakani mabasi yanokuja kuonesha passports zao visa kwa hiyo pale wasafiri walikopo wengi pale boda kwa hiyo watu waliyatangaziwa kabisa kusema kwamba kuna mtanzania ambaye mtoto wake huyu hapa tunamvushia kwa hiyo watanzania wengi waliacha kwa mabasi yao wakanifuata mimi kuja kuniangalia kitendo cha mtoto wangu nishafika pale wale wanajeshi washanitoa pale wamenishika mkono mtoto wangu pale kunikimbilia kuniita mai nilipoteza fahamu tena nilipoteza fahamu na kuja kunyanyuka pale ndio mtoto ananiambia tukupita kuti yani kama tunaenda wapi dadi ambia kulibe yani hayupo kwa mpaka tunatoka pale napanda tena gari lile safari inaanza nilipata michele nilichangiwa kama mtu unavyojua anachangiwa maiti ni e, mtu kafa sasa ndo anachangiwa nilipata michele nilipata nguo nilipata kila kitu unachokijua wewe mimi nilipata ukiwa nje wa Tanzania na upendo sana sana uwezi amini yani sana uwezi amini kwa hiyo nilipata vitu vingi watoe wale wa Tanzania wa Malawi waweke wa Tanzania wa pale boda ambao nao pia wanavuka nilipata vitu vingi yani vitu vingi baki asi kwamba yule yule baba yule yule mzee aliwaambiaje msimpe vitu mpeni pesa aenda kaanze maisha mapya huyu kaafika kwanza kisokorojia baada ya kufika Tanzania siku ya kwanza ilikuweje Ah, mimi nilifika Tanzania usiku. Nilipofika Tanzania usiku nilimkuta mama. Anakusubiri. Mama ajui. Sina mawasiliano ya simu. Alikuwa unafika nyumbani. Ehe. Niliwakuta kwanza niliwakuta wanakula. Kwa sababu tulifika mpaka uwanja taifa ambapo wanakopaki yale magari. Yule baba aliniambia nielekeze tu kwenu. Nikamuelekeza. Akanishushia vitu vyangu akanipakizia katika taksi e kipindi kile taxi akanipakizia katika taxi akanambia basi wewe nenda si tutakuja kesho na tingo wake yule kwao mimi nilifika majira kama saa 3 usiku kwao nilipofika pale nikaingia ndani 
watu wananishangilia yani wananishangilia wanajua nimekuja ile sina matatizo yani fa... kufika nyumba eh hey, wananishangilia lakini mimi kia nikimwangalia mama anashindwa kumchanganya hey. wapo kuna baadhi ya ndugu zangu nilipofika wakaanza vilio yani vilio kwamba nilipoteza mama mkubwa alifariki nilipoteza mama mdogo alifariki e, nilipoteza ndugu zangu wengi mama mimi sasa hivi yatima ana ndugu yani misiba misiba karibu hata saba kwa haraka haraka ni muda gani ulikuwa upo nje eh nje mimi nilikaa kama miaka mitatu tuseme maximum mm kama miaka mitatu miaka mitatu ulifurahi kidogo lakini baadaye alikuwa ni matatizo makubwa he he sasa Huna masi ya na simu, endapo hata kama msada ningepata uku Tanzania Kusema kwa jamani mbunu kuna ishi hivi na hivi na hivi na hivi na hivi Unaona Lakini sikupata mi msada wina yote, msada kwa mba masiliano Ila ndomana niliamua kujichanganya sana na wa Tanzania Yani kama ni ndo ndugi zangu sasa e, Na muona mkubwa na mwamkia na enda Kwa bibi flani pali wapo Tanzania watu wazima kama mangu no. Kwa ni mbufika pali nyumbani nilikuta tena vilio upia Fana unamjua mama ako kafa, mama ako ukafa, mama ako ukafa Mama ako unamjua na pressure Kipindiko mama bado wajapufuka macho Siku sama mamangu sebi ni kipofu Naona? Nilika anai siku ya kwanza Siku ya pili, siku ya tatu Nika mambia mama na shida na wewe Vipi nika waita wengine waliokuwepo na wapangaji Nika mambia mama Safari yangu iniliorudi sio safari sahihi. Nikachukua vieti nikampa kwa hospitali. Pia hospitali. Nikamhadisia kama ninavyokuhadisia wewe na watanzania wenzangu. Jinsi yalionikuta. Sasa fikiria mamaangu aliumia vipi mpaka alizimia akaenda kula zomu mbili mwezi mmoja na nusu. Ndio iliyopelekea sana mpaka chakuwa kubwa kuwa kipofu mawazo lakini nashukuru Mungu nilipofikia nipo nilikuwa wajuu sasa hivi nimekuonesha mpaka sehemu na kwamba hapo mpaona ndo ninapolima nilikuwa naendesha gari nilikuwa na maisha tofauti picha zangu nadhani nimekuonyeshea sasa hivi Nikitafuta yola kaya tatu mungu mwenye anajua La kwanza, la pili Nilivoludi Tanzania Nikaka andani ya miaka mili Nikapata mume Nika uwana nae Yule mume kwa sababu nilisha zoya maisha yale Yule mume hana kazi nzuri Hana kazi mbaya Deleva Lakini deleva yule hana gali Leseni yake kubwa Akitoka hapa kenda mwende anga kupigia debe na na watoto naye watatu wa kike. Kwa kipato changu mimi ni kidogo. Na nadhani nilikwambia kwamba hii nyumba tunaoishi ndugu tu wa mama ambao wanaishi mbali wametoa pesa kama hifadhi tunakaa. Kwa hiyo maisha yamebadilika yamechange. Tofauti na nilivyokuwepo. Na hata hii sehemu mwenyewe inaikwambia hii aloniumiza. Kuna kipindi Mvue kinyesha sana Nasikia balidi ya ni inaniuma Inapuita kabisa kama usaa Inaniuma Na meza pana do nini maisha naendelea Na Do kisamicha kupata pressure kubwa Mbaka sa hivi uwa nalazwa Kuna kipindi Kusababu mtu Tufotisha Aliefanyiwa Na naisoma Mimi ipo memori yangu kichwani Katika ubongo Kwa kuna kipindi, kama ni kiwandani hivi na changamoto. Iwa, iwa, yani uwa inanitokea picha ya limaisha nilikuwa naishi, jisi nilivyo, hafu ni kwa nisha pigi atua. Kwa hiyo ndo kutasa ingine, giafla tu nambia lima na jisikia vibaya ya nambia mwanangu wa pili. Wakini peleka dispensa li pressure yiko juu sana. Mbaka ya mefiki atua ni kama mbea daktari, mimi kipatu changu ni chachini. Pressure angu ni mbaya, kama olivu ni ambia. Sasa uta nisaidi aje, kuna tiba nyingine mbadala. Endapo kama sivimudu si vidonge. Naka nambia tiba mbadala ipo, kunywa maji. Litambili, litatatu. Jitaidi. Ukisha nda kujisaidi aje ndogo. 
ua inashuka ndo hapo sasa nilipokuwa mia kwamba nikijisikia vibaya naomba watoto wangu nichoteni maji bombani pale na kunywa maisha yanaenda sawa una kipi ambacho nataka watanzania kufanyia mi mtangazaji nilikuwa naomba sana kama masamia uko waliko ananisikia ambaye ni mama kama walivyokuwa mama wengine sikwenda kule Malawi kusema kwamba nilienda kuenjoy kwa sababu familia yangu ni duni nilijua nikienda kule mimi nitafanya nini nitaonyanyua wenzangu kwamba nilienda na akili yangu ya kutafuta sikwenda na akili yetu kwa sababu mwanamme kanichukua basi nikajibu teke hapana nilienda aidha nilimjasiri ya mali mkubwa niwe na mimi na maisha nitoke katika lile fungu la umaskini lakini nilikuwa naomba sana watanzania wenzangu mimi wanisaidie kwa sababu dada yangu amefariki ameniachia pia mtoto ambaye pia ana matatizo ina watoto ambaye hata yule mwanamme mwenyewe alonifanya matatizo haya na mwanangu wa kiume kama nilivyoambia na pia ndoto yake imekatika kucheza mpira kaumia jicho mwathirika wa jicho nilijua pia naye atakuja kunisaidia baadaye ambaye nilisema mimi kwa sababu nilipata jeshini nikasema watu wakanishauri niitoe za kutokana na hofu ya dini nikasema siwezi kutoa kama ile jeshi la liwe tu basi siwezi kuua roho ya mtoto siwezi kujua baadaye atakuja kunisaidia ula na ni kweli mtoto wangu wa kiume pekee kwa hiyo nilithamini roho ya mtoto kuliko ni kazi hii ni hamari tu ya duniani inapita kwa sababu ya wewe kutokuwa mwanajeshi. Ehe. Kwa pengine ungekuwa hauna ujauzito kwa kipindi kile unge unge sasa ungekuwa mwanajeshi. Navaa combat. Eh, kwa sababu nilikuwa mchezaji mpira mzuri tu. Jeshini. Jeshini. Eh, wanaonijua watasema au sio da shule utanifananisha. No? Lakini nilikuwa namuomba mama Samia Sulu kwa liko anisaidie manaibu wazili, mawaziri. Eh, wana michezo wenzangu manake pia mimi kwa mwana michezo mwezao e, wana sana media tofauti tofauti zinisaidie kwa sababu nadhani sehemu niliyokuwa nalima na ambayo nalima mpaka sasa hivi nimekuonyeshea sasa ingine naweza nikapiga jembe afu nafikia tu ambavu zinauma yani mbavu zile zinaniuma shughuli zako sasa hizi ni kilimo nalima tu na sio nalima shamba la kwangu mimi Yaani kuna mtu kutoka na matatizo niliyokuwa nayo nikamwambia bwana kumtaja sio vibaya bwana JC mimi naomba unisaidie na mimi nipate mboga mboga nipate nini nipate kulima nipate kujikimu kimaisha nitaokuwa hata kunikuni unaona mboga mboga za majani kweli ule mfana mimi hakunikatalia JC kanipa lile eneo mimi nalima e, nalima sasa nikikuwa naomba mama Samia chochote alichokuwa nacho mimi anisaidie kwa sababu mimi unavoniona sio mwanamke ambaye nimejibuteka nakataa na sio kusema kwamba kwa sababu kuna wengine hawana macho kwanza naalea mama ambaye kipofu mdogo wangu mlemavu wa miguu mdogo wangu kiziwi huyo huyo na pia na watoto wawili ambayo nao pia watoto wao hawana huduma yote kwa baba zao sasa nilikuwa naomba watanzania wenzangu wanisaidie mawaziri manaibu waziri speaker wa bunge la Tanzania kama ananiona ananisikia wa bunge wa Tanzania wana michezo wana sana na watanzania waliokuwa ndani ya nje na nchi hata mataifa wengine pia kama wanaangalia mimi wanisaidie chochote nipate kupata biashara nijiendeleze mimi mwenyewe kwa sababu sina pa kukimbilia no? kama nilikuwa na maisha mazuri sasa hivi niko hivi inaumiza e, inaumiza kwa sababu hata huyo mwanangu mwenyewe niliyosema simtoi nika alikuwa anacheza mpira azambi hakuna asiyemjua nadhani mlipokuwa mnakuja mliambiwa kwamba huyu mtu maarufu mwanaye lakini sasa hivi mlemavu wa jicho atafanya kazi gani eh atafanya kazi gani yupo tu matokeo yake ndio wale mwizi mwizi anaweza kupoteza maisha 
Kwa huyu ulienda naye Malawi. Malawi yeye Malawi. Ambaye mwanangu hata naweza nikasema sasa wakili haraka haraka. Mtoto roho kwa sababu alichange. Ndio maana nikasema hata kama bora nirudi na mtoto lakini kama ningemwacha je angemsomesha au angeingia uchungwa kwangu mimi angemzuru mwanangu lakini kaamua tu bora nirudi na roho nipate kuiona ile roho ambaye ni mtoto sasa na yai moja tu kwa mwanangu nilikimbia naye lakini mwanangu alikuwa anasoma shule ya pesa alikuwa anajua kiingereza alikuwa anajua lugha tofauti tofauti lakini sasa hivi dume langu lipo tu Eh, ana kazi yote. Kwa hiyo nilikuwa naomba wanisaidie. Hmm. Ah, bila shaka mtanzania atakuwa amekusikia na kuelewa vizuri. Sawa, nashukuru. Nikati. Mtazamaji wa Mbengo TV, bila shaka utakuwa umesikiliza uh, simulizi ya kusisimua ya maisha ya mama yetu ambaye uh, alisafiri kutokea hapa Tanzania kuelekea nchini Marawi ambako huko alipelekwa na mzazi mwenzake ambaye ni mume wake lakini alichokutana nacho huko uh, aliziwa kufanya kazi zote za ndani aliishi maisha kifahali pasipokujua kwamba mume wake ni jambazi mwisho wa siku alikuja kugundua maisha halisi ya mume wake kwamba ni jambazi siku hiyo ilikuweje ni kwamba mama yetu aliweza kukutana na bastola mbili nyuma ya friza eh, pamoja na mguu wa albino hapo ndipo akagundua kwamba mume wake ni jambazi hapo ndipo matatizo lipoanza baada ya mume wake kugundua kwamba mke wake tale amejua kwamba yeye ni jambazi alichokifanya alimpiga kipigo kikali ambacho mpaka leo kimemsababishia matatizo Uh, ya figo upande wa kushoto kama sikosei ukifika msimu wa balidi mama yetu anajisikia maumivu kwenye upande wa figo amepitia misuko suko mingi sana ya kutisha na ya kusisimua lakini kwa neema za Mwenyezi Mungu yuko hai uzima upo lakini ishu ni uchumi uchumi wake umeteteleka uh, kula yake imekuwa ni ya shida na amekuwa na matatizo mengi sana ambayo yamekuwa kimkabila kiuchumi kama utaguswa naye na utahitaji kumsaidia basi unaweza uh, ukafanya chochote kwa ajili ya kuweza uh, kumsaidia mama yetu huyu ili na yeye aweze kufika sehemu fulani ambayo yeye pengine anatamani kufikia mama hebu tutajie namba yako ya simu nilimwambia ni, ni ataje namba yake ya simu lakini kumbe bwana namba ya simu hajaishika kichwani lakini nimepewa simu hapa nitamsomea kwa sababu macho yake hayaoni vizuri nitamsomea namba yake ya simu 0685 0155 Nairudia ni sifuri sita nane tano Sifuri moja tano tano kumina tano Hii ndiyo namba yake ya simu Sujijina natukia nani? Natukia Ashula Kazumali Alawi okay. e, Au Ashula Alawi okay. mm. Kwa mtanzania yoyote ambaye utaguswa Na maisha ya mama yetu basi Unezu kwa mcheki kupitia namba hiyo Ili uweze kurudisha tabasamu Hata kwa kiasi fulani Asante kwa muda wako